Continuamos, amigos de BTV. Nuestras invitadas esta noche son Arlendaza Fernández. Ella tiene la condición de, eh, conocida como síndrome de Eller danlos y con su mamá Isbeth Fernández, que nos está contando. Eh, Arlen está en Nueva York, necesita cirugía, necesita la ayuda de su mamá. Eh, sin embargo, a Isbeth le prohibieron, el, eh, la, eh, le dieron el parol, pero no sabía que eso sucedía así. O sea, yo pensaba que el parol era una cosa que te aprobaban o no te aprobaban, pero no que tenía tres etapas. O sea, yo me estoy enterando de esto. No sé, Arlen, si tú querías este, agregar algo. Y yo quiero aclarar porque siempre se desvía toda la información y hay mucho, eh, mucho, mucho, el público se confunde y cree que ella se fue porque se quería ir y nosotras, o sea, dec decidimos eso porque nos provocó. Mi mamá se fue porque no teníamos medios económicos para cubrir una renta mientras yo estaba hospitalizada por seis meses. O sea, no podíamos cubrir una renta de dos mil dólares, no teníamos los recursos, no tenemos todavía los recursos para algo así. Cuando mi mamá estaba aquí, yo no estaba recibiendo apoyo de ningún tipo porque eh, era muy difícil porque la gente suponía que ella iba a cubrir todos mis gastos sacando el dinero del aire porque ella estaba cuidándome. Era un poco absurdo y es un poco absurdo porque el, 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 la labor de una persona que te tiene que cuidar es cuidarte y eso es un trabajo. Lamentablemente ya no le estaban pagando por eso eh, y de verdad eh, eh, la, la condición es demasiado costosa y esto no lo cubre un seguro. El seguro no te cubre suplementos, el seguro no te cubre dieta, el seguro no te cubre todo. Ningún seguro, no existe tal cosa. ¿Tú ahorita estás hospitalizada? No, yo no estoy hospitalizada. Ok, ¿quién te cuida? Nadie, nadie. Yo wow. tengo, ¿qué, ¿qué ocurrió cuando mi mamá se va pensando? Bueno, ella saca la visa y cuando las cosas económicas o las, por lo menos ya, yo no tenía residencia en ese momento, eh, ya Arlen tenga la residencia, esté como mejor la situación, ella regresa y las cosas están mejor, pero yo no estaba en el nivel de deterioro que estoy ahora, yo empeoré mucho. Eh, no porque mi mamá se fuera, sino porque lamentablemente empeoré un, una de las cirugías que me hicieron, dio a florecer otras de las condiciones que no sabíamos que tenía, o sea, no teníamos la certeza que tenía, que son más graves, y las puso peor, las, las, las aumentó. Eh, luego de eso se hizo, se, hizo, se reunieron los médicos y se decidió un orden de cirugías, pero también se tomó la decisión de que yo necesito cuidado 24-7. Claro, yo no puedo tener no cuidado te un ratito un día mamá, de pues, claro, ahora ¿de dónde vino el dinero para pagar esas cirugías que son tan costosas en los Estados Unidos? no, seguro médico no hay, no, no se puede eh, seguro médico privado ah, pero tú tienes seguro entonces ahora sí, pero el seguro no cubre todo, la gente piensa cuando las enfermedades son normales que tú tienes un seguro y ya el médico te cubren absolutamente todo y tu vida es perfecta y todo es gratuito y eso no es, funciona así. Si, si ven lo que son los gastos, hay muchos estudios hechos, hechos sobre el Elerdano, los gastos del Elerdano de una persona que no está en estado como el que yo estoy, que es considerado grave, severo, son alrededor de 200 mil dólares, fuera de los gastos cubiertos del seguro. Imagínate tú. Exacto, esos son gastos de, de, normal de mantenimiento de tu vida, por solo tener la condición. Entonces, si tú le agregas condiciones en estado severo, si tú le agregas cosas adicionales, si tú le agregas que tú no tienes todos los servicios porque yo todavía no soy ciudadana, yo todavía hay cosas que no tengo, yo no tengo casa, yo, o sea, son muchas cosas que le tienes que ir agregando, agregando, agregando. ¿En dónde, es mucho más. ¿En dónde estás viviendo ahorita? Yo estoy en un, en un refugio hotel, en un hotel refugio. Ok, ¿Y, ¿y quién paga eso? Eso no se paga. Okay. Es del Estado, pues lo paga el Estado. Ah, lo paga. Okay. Pero, okay. pero lógicamente no, no es adecuado y, y no, me opera, no me operan estando aquí, sino teniendo cuidados. O sea, no, es la, no, es, no fue una decisión porque quisimos, sino que yo no tenía forma de pagar nada y yo quedé literalmente en un McDonald's durmiendo. Y yo no tenía cómo pagar donde dormir y yo no puedo ni siquiera sentarme. Entonces, para mí, estar en la calle no, no es un Pero chiste. Una opción, por yo, con, conectando el oxígeno en el McDonald's, obviamente me estaban votando, porque siempre igual me quieren votar aunque yo no esté haciendo nada raro, porque la gente se asusta cuando me ve mucho rato en un sitio, porque se me nota que tengo problemas. 
Entonces, eh, no, y además, es difícil, pues, o sea, no, fue demasiado duro y así. No, no, perdón que te interrumpiera, pero es que pienso que de repente con una condición que fuera más conocida o que la padeciera más gente, más bien te pagarían por ser conejillo de India, o sea, por ah, hacerte uh. exámenes, por... pero una cosa que no la tiene, o sea, ¿cuál es el porcentaje? ¿Tienes idea de cuántas personas en el mundo tienen la misma condición que tú? Una de cada cinco mil el Ehlers Danlos, pero tener el Ehlers Danlos junto a las condiciones, es decir, la combinación exacta de cada persona es así una en millones de personas. Exacto, que es prácticamente única, pues, porque a, a todas se les manifiesta de una manera diferente. O sea, eso lo diferente. Exacto. Ok, entonces, ¿qué podría hacerse para que tu mamá viniera? Porque este, una cosa distinta al parole es la visa humanitaria. Sí, no, no estamos solicitando una visa humanitaria, estamos solicitando un parol humanitario, no es venezolano, humanitario con la justificación directa de que yo tengo orden médica de cuidados 24-7. Esa es la justificación. Mi, 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 mi. Es una emergencia médica, es un parol por emergencia médica. Uh -huh. Sin embargo, eh, la abogada considera que, por, por experiencia, que cuando... Cuando se hace cualquier solicitud, hay mucha más presión para, para, para migración, para aprobar todos estos, estos, para aprobar cualquier proceso, si ve que hay movimiento en, lo, en, lo, en los medios de comunicación del caso. O sea, si lo conoce, porque el problema es que ellos no conocen mi caso. Wow. El parol que nosotros solicitamos es un parol común y corriente. Ellos no saben que ellos están, ella está viniendo no para estar conmigo y abrazarme y tener paseos en los fines de semana, ya está viniendo porque necesita ayudarme, porque yo necesito cuidado. Y no sabe, y sabe si hay alguna forma de que no sepan eso en el paro. O sea, eso no tiene... Ahora se solicitó, ahora sí, sí, ahora sí, porque ahora es específicamente un paro humanitario por emergencia médica. Ahora sí, pero eso lo solicitamos hace dos días, o sea, es nuevo. Eh, y sigue siendo significativa la presión de parte de los medios de comunicación. Eso es por experiencia de la abogada. Ella es abogada de inmigración y ella, eh, esa es la experiencia que tiene. Y de verdad creo que tiene mucho sentido. Ella dice, no, no es artista, no es que te vas a poner a hacer farándula y salir en una revista, no es eso. Es que los periodistas son los que ellos tienen como, eh, for, ellos llegan. Claro, somos, ellos. Los, somos los trampolines para que esto se sepa y que llegue a donde tiene que llegar, pues. Exactamente. Voy a interrumpir nuevamente porque nuevamente vamos a identificar el canal y ya regresamos con Arlen Daza sí. Fernández y su mamá Isbeth Fernández. 